नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप लोग अच्छे हैं मैं हूं सुरयान सक्सेना और एक बार पुनः आप लोगों का महेश कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है बच्चों मैं ब्लू बेल सेवरग्रीन एकेडमी कम्पिटेटिव एग्जाम नेशन की तैयारी करवा रहा हूं और चूंकि हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा था संख्या पद्धति पढ़ा था आज का ही टॉपिक है विभाज्यता की जाँच कि कौन अगर मान लो संख्या दी गई है या मैं उस, उस पर आधारित क्वेश्चंस भी आपसे करवाऊंगा भी तो उस वो संख्या किस संख्या से विभाजित है ठीक है इसके लिए जो है कुछ रूल है कुछ नियम लेकर आए हैं वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा बीच बीच में हम क्वेश्चंस पूछेंगे आप उन क्वेश्चंस का आंसर भी देंगे तो बच्चों आज हम बात करेंगे कि विभाज्यता की जांच क्या है सबसे पहले वाट इज डिविजिबिलिटी विभाजता क्या है तो कोई संख्या किसी दूसरे संख्या से यदि विभाजित हो जा रही है तो वो विभाज्य है उस संख्या की विभाज्य है अब हम बात करें कितनी संख्याएं हैं जो दो से विभाजित होंगी कितनी संख्याएं हैं जो दो से विभाजित होंगी तो आपको एक जो है रामबाण याद रखना है कि यदि किसी भी संख्या के लास्ट में जीरो दो चार छ आठ आ रहा है तो वो संख्या दो से विभाजित होगी जैसे मान लीजिए संख्या लिखी हुई है चार आठ एक तीन चार पूछा जाए क्या ये संख्या दो से विभाजित है तो आप बिना देखकर कहेंगे कि क्या बोलते हैं ये संख्या दो से विभाजित है क्योंकि इसके जो इकाई अंक है वो चार है और चार दो से विभाजित है इसलिए ये संख्या भी दो से विभाजित होगी क्वेश्चन किस तरह इससे पुटअप होते हैं क्वेश्चन किस तरह बन सकता है तो इस तरह बन सकता है क्वेश्चन की एक संख्या दी जाएगी कहा जाएगा ये संख्या विभाजित है चार ऑप्शन दिए जाएंगे चार ऑप्शन में अलग अलग संख्याएं दी जाएंगी और जिससे भी विभाजित होगा आप सॉल्व कर लेंगे होता क्या है बच्चे भी डिवाइस एक एक संख्या से डिवाइड करके देखते हैं किससे विभाजित है तो बच्चों पेपर इस टाइप का सेटअप किया था कि थर्टी सेकेंड में आप कर लें अभी मान लो कोई तेरह से पूछ ले चौदह सत्रह बीस से इक्कीस से पूछ ले विभाजित है कि नहीं है या ऐसे बढ़ा चढ़ा के दे दे तो आपको करने में काफी ज्यादा तकलीफ होगी तो आप एक मैं आज ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप क्या बोलते हैं एक सेकंड में देख कर बता देंगे कि यह संख्या किस संख्या से विभाजित है ठीक है फिर तीन से विभाजिता कितनी संख्याएं हैं या ऐसा कौन सा नियम हम लगा दें जो ये पता चल जाए कि कौन कौन सी संख्या तीन से विभाजित है तो दी गई संख्याओं के सभी अंकों का योग यदि तीन से विभाज्य हो तो वह संख्या तीन से विभाजित होगी जैसे एक संख्या लिखा है एक तीन तीन आठ अब आप डिवाइड ना करिए सीधे आप देखिए अगर इन सभी संख्याओं का योग जैसे एक प्लस तीन प्लस तीन प्लस आठ यदि इन सभी संख्याओं का योग तीन से विभाजित है तो यह संख्या भी तीन से विभाजित होगी तो तीन चार तीन एक चार तीन सात आठ पंद्रह पंद्रह तीन से बच्चों विभाजित है इस विभाजित है ना थ्री फाइव या फिफ्टीन तो यह संख्या भी तीन से विभाजित होगी ऐसे ही चार की विभाज्यता सुने तो यदि दी गई संख्या का इकाई अंक व दहाई अंक द्वारी द्वारा बनी संख्या चार से विभाजित हो रही है या अंतिम दोनों अंक शून्य हैं तो वो संख्या चार से विभाजित होगी जैसे एक संख्या मान लीजिए हमने लिख दिया कि एक पांच चार तीन छ ये संख्या चार से विभाजित है कि नहीं है तो आप देखिए कि क्या इकाई और दहाई इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख इस तरह आप जोड़ लेंगे ना तो इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या इकाई अंक क्या है छे और दहाई क्या है तीन तीन और छे 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 इकाई तीन दहाई आप पढ़े हो तीन दहाई छे इकाई इस तरह पढ़े होंगे ना बचपन में तो अगर ये संख्या तीन चार से विभाजित है तो पूरी संख्या चार से विभाजित होगी तो चार दवाई छत्तीस मतलब ये संख्या जो है ये चार से विभाजित होगी और यदि अंतिम दो अंक शून्य है जैसे हमने लिख दिया मान लीजिए एक चार आठ तीन डबल जीरो अब इसमें आप देखेंगे कि अंतिम अंक दो अंक क्या है शून्य है इसलिए संख्या भी चार से विभाजित 
होगी अब मैं आपसे पूछता हूं क्या आप बताइए चार आठ एक तीन डबल जीरो संख्या विभाजित होगी कि नहीं होगी और अगर होगी तो आंसर कितना आएगा शेषफल कितना आएगा उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए चार आठ एक तीन डबल जीरो ऐसे ही पांच से विभाजता की बात करें कि कितनी संख्याएं या क्या नियम है सर आप पूछते ना सर क्या नियम है कैसे हम जानेंगे कि संख्या पांच से विभाजित है तो पांच वाला बड़ा आसान है भैया यदि इकाई अंक शून्य हो या पांच हो इकाई अंक शून्य हो या पांच हो तो वो सभी संख्याएं पांच से विभाजित होंगी बहरहाल यह आसान था जैसे मान लो मैंने संख्या लिख दिया कि एक आठ चार डबल एक आठ चार जीरो एक हजार आठ सौ चालीस पांच से विभाजित है कि नहीं है तो आप देख लेंगे कि अंत में शून्य है इसलिए ये विभाजित है अगर किसी संख्या के इकाई संख्या का इकाई अंक पांच होगा तो भी वो विभाजित होगी छह से विभाजता की बात करें कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो छह से विभाजित होंगी या किस संख्या के लिए कौन सा नियम लगेगा छे से डिविजिबिलिटी के लिए छे से विभाजिता के लिए तो बता दे बच्चों यदि दी गई संख्या दो और तीन से विभाजित है यदि दी गई संख्या दो और तीन से विभाजित है तो वो संख्या छ से भी विभाजित होगी जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है ताकि आपका समय न बर्बाद हो कि क्या एक चार पांच नौ दो छ संख्या दो और तीन से विभाजित है तो आप इसको डिवाइड नहीं करने लगेंगे दो से डिवाइड करें तीन से सीधे रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि दो और तीन का रूल हम ऊपर पढ़ा चुके हैं तो आप देखिए इधर कि यहां दो से विभाजित है होगी होगी क्योंकि इकाई अंक छ है तीन के लिए मैंने रूल क्या बताया है कि यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग तीन से विभाजित जैसे चार एक चार पांच पांच दस नौ उन्नीस दो इक्कीस छह सत्ताईस सत्ताईस तीन से विभाजित है इसका मतलब कि ये संख्या भी तीन से विभाजित होगी अब मान लीजिए हम ले लें एक तीन एक तीन दो ले लें अब पूछें क्या ये संख्या छ से विभाजित होगी तो आइए देखते हैं जैसे यहां पर लास्ट में दो आया है दो से विभाजित हो रही है अब देखते हैं तीन से तीन एक चार दो छ मतलब अंकों का योग भी तीन से विभाजित हो रहा है तो ये पूरी संख्या भी तीन से विभाजित होगी मतलब वे सभी संख्याएं जो दो और तो जो संख्या दो से विभाजित हो और अंकों या तीन से विभाजित हो तो वो संख्या छ से भी विभाजित होगी बच्चों पेन कॉपी लेकर बैठा करिए अप्लाई किया करिए ठीक है ऐसे सात से विभाजिता की बात करें तो यदि दी गई संख्या के इकाई अंक को दो गुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटा दे तो हल शून्य प्राप्त होगा जैसे अब इसका मतलब क्या है कि कोई भी संख्या दी गई है आपको इकाई अंक उठाना है इकाई अंक का दो गुना करेंगे तो नौ दुनी अठारह अब दो सौ बयालीस में से अठारह घटाएंगे कितना बचेगा बच्चों दो सौ बयालीस में से अठारह घटाएंगे दो सौ बयालीस में से अगर हम अठारह घटाते हैं कितना बचेगा बताइए कितना बचेगा दो सौ चौबीस दो सौ चौबीस बचेगा अब दी गई संख्या अगर क्या बोलते हैं हल शून्य प्राप्त हो तो शून्य तो मिल नहीं या सात से विभाज्य हो या सात से विभाज्य हो तो अब चलिए इसके लिए थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं ठीक है बच्चों आप पेन कॉपी लेकर बैठिए ताकि आपको सारी बातें समझ में आए कि क्या पढ़ाया जा रहा है ठीक है हमने एक संख्या ले लिया ऊपर वाला मिटाल रहे हैं आप जो है तो बैक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हमने एक संख्या ले लिया है कि क्या दो चार दो नौ सात से विभाजित है कि नहीं है तो आप नौ का दो गुना करिए नौ दुनी अठारह और शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाइए तो कितना आएगा दो सौ चौबीस अब दो सौ चौबीस सात से विभाजित है कि नहीं तो सात सात एक त्रिक इक्कीस और सात दुनी चौदह तो मतलब यह संख्या सात से विभाजित है अतः यह संख्या भी सात से विभाजित होगी 
अब आठ से विभाजता की बात करें कि कौन सी ऐसी संख्या है जो आठ से विभाजित होंगी ठीक बच्चों मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि आप चैनल सब्सक्राइब करिए शेयर करिए ताकि सारे बच्चे पढ़ पाए लेकिन आप नहीं शेयर करते आप जरूर शेयर करिए ठीक है और आठ से विभाजिता की बात करें तो यदि दी गई संख्या के अंतिम तीन अंकों से बनी संख्या अंतिम तीन अंकों से बनी संख्या आठ से विभाजित होगी तो अभी मैंने यहां पर क्या बताया था कि आ, क्या बताया था अंकों से दोगुना हाँ ठीक है अभी आठ से विभाजिता की बात कर रहे हैं तो क्या बता रहे हैं कि यदि अंतिम तीन अंकों से बनी संख्या अगर आठ से विभाजित होगी तो वह आ, क्या बोलते हैं आठ से वो पूरी संख्या आठ से विभाजित होगी या अंतिम तीन अंक शून्य हो या अंतिम तीन अंक शून्य हो जैसे अंतिम तीन अंक शून्य है डेफिनेटली ये आठ से डिवाइड है अब यहां देखते अंतिम तीन अंक है आठ सो पांच सौ बारह अब पांच सौ बारह क्या आठ से डिवाइड है देखिए आठ आठ चौ आठ पंच चार संग अड़तालीस अड़तालीस और तीन आठ चौक बत्तीस मतलब अंतिम तीन संख्या आठ से डिवाइड है इसलिए पूरी संख्या क्या होगी आठ से डिवाइड होगी आठ से विभाजित होगी तो हम बच्चों इसके लिए रूल क्या बताए हैं आठ से विभाजित के लिए कि यदि अंतिम तीन अंक यदि अंतिम तीन अंक क्या बोलते हैं आठ यदि अंतिम तीन अंक शून्य है दूसरी बात यदि अंतिम तीन अंक आठ से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या पूरी की पूरी आठ से विभाजित होगी अब नौ से विभाजिता की बात करें तो यदि सभी अंकों का दी गई संख्या के सभी अंकों का योग नौ से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी नौ से विभाजित होगी तो देखिए योग करते हैं दो नौ अठारह तीन इक्कीस चार चौबीस पच्चीस सॉरी नौ दो ग्यारह ग्यारह तीन चौदह चार अठारह नौ दो ग्यारह तीन चौदह चार अठारह अठारह नौ से डिवाइड है है इसलिए ये संख्या पूरी की पूरी नौ से डिवाइड होगी ऐसे दस की बात करें तो दस में सीधा सा पंडा है बच्चों कि यदि अंतिम अंक शून्य है तो वो संख्या दस से विभाजित होगी ग्यारह से विभाजिता के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आई एम विद यू ठीक है मैंने कहा था मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा हीरो तक लेकर जाऊंगा तो सभी बच्चों का जीरो टू हीरो लेवल में स्वागत है और जीरो टू हीरो लेवल में अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं अगर इतनी बातें नहीं क्लियर होंगी तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि सर इसमें कौन सा टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा है ठीक है अब मैं एक संख्या ले रहा हूं ठीक है हमने ये संख्या ले लिया मान लीजिए और पूछे क्या सात एक दो सात तीन छ दो ये ग्यारह से विभाजित है कि नहीं है तो आपको क्या करना है इधर से विषम और इधर से सम अंकों को लेना है और जोड़ना है दोनों को इधर से क्या लेना है विषम और इधर से सम इधर से विषम लेंगे तो दो तीन दो सात दो तीन दो सात जरा ध्यान सुने इधर से क्या लेना है बच्चों इधर से हमें विषम स्थान पर जो अंक है विषम स्थान पर जो अंक है विषम स्थान पर जो अंक है इधर से इकाई अंक से जो विषम स्थान पर जो भी अंक है उनका योग ले लेंगे और इधर से प्रारंभ से सम संख्या सम स्थान पर जैसे दो जैसे ये एक लिखा दो चार छ सब ना एक प्लस सात प्लस छ एक दो चार छ ठीक घटाई देखिए क्या शून्य आ रहा है तीन दो पांच दो सात सात चौदह माइनस सात एक आठ छ चौदह जीरो आ रहा है मतलब ये पूरी की पूरी संख्या ग्यारह से विभाजित होगी बच्चों क्या आपको समझ में आ गया पूरी बातें नहीं आई होगी तो कमेंट करिएगा नेक्स्ट वीडियो में और कोशिश करेंगे एक क्वेश्चन क्वेश्चन है सभी लोग नोट करेंगे एक क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन है 
ग्यारह से विभाजता पर ही है और इम्पोर्टेंट भी है बच्चों ये कई सारे इंट्रेंस पेपर में भी आ चुका है ठीक है क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है कि यदि संख्या वन एक्स फाइव एक्स क्वेश्चन है यदि संख्या वन एक्स फाइव एक्स वन एक्स फाइव एक्स जीरो वन ग्यारह से विभाज्य है तो यक्ष का मान है तो यक्ष ग्यारह से विभाज्य है तो यक्ष का मान है ठीक है यक्ष का मान है <coughs> दो छ आठ तीन दो छ आठ तीन ए ऑप्शन है दो बी ऑप्शन है छ सी ऑप्शन है आठ और डी ऑप्शन है तीन तो चलिए भैया लगाते हैं ग्यारह से विभाज्य है ग्यारह का नियम लगाते हैं हमको नियम पता है तो क्या दिक्कत है ठीक है नियम लगाते हैं भाई हम सॉल्यूशन लेते हैं सॉल्यूशन में हम लिखते हैं संख्या को संख्या क्या लिखे वन एक्स फाइव एक्स जीरो वन ठीक इधर से विषम स्थान इधर से सम स्थान विषम मतलब एक तीन पांच सात सम मतलब दो चार छ आठ तो देखिए इधर से हम लेते हैं एक विषम ले रहे हैं ना तो एक क्या एक प्लस एक तीन या इस तरह ले लें एक ती, एक तीन तीन पर यक्ष है प्लस पांच पांच पर फिर यक्ष है प्लस उसके बाद कुछ नहीं है इसमें से घटा दें किसको इधर से सम संख्या को तो एक दो दो पर यक्ष है प्लस एक दो तीन चार फिर x है प्लस दो एक दो तीन चार पांच छ फिर एक है घटाते हैं देखते हैं जीरो आता है देखते हैं जीरो आता है कि नहीं आता है जीरो एक इधर से विषम स्थान लिए तो एक तीन पांच ठीक है वन प्लस एक्स प्लस एक्स क्वेश्चन से यही लिखा हुआ है माइनस कर देंगे इधर से सम इधर से सम स्थान पर ही तो पड़ रहा है एक इसको अगर इस तरह हम करते हैं इधर से सम ले लें इधर से सम ले लें पहले तो दो चार यक्स प्लस एक्स प्लस वन में से घटा दें इधर से विषम ले लें तो एक क्वेश्चंस कुछ गलत लग रहा है तो बच्चों ये क्वेश्चन है जरा इसमें कंफ्यूजन हो गई थी क्वेश्चन लिखने में एक दिक्कत हो गया था ठीक है अब यहां समझते हैं ऐसे लिखा है वन एक्स फाइव एक्स जीरो वन 
ठीक है इधर से सम स्थान लीजिए सम क्या है दो चार छ यानी यक्स प्लस एक्स प्लस वन में से आपको घटा देना है विषम स्थान तो विषम क्या है एक तीन पांच मतलब वन प्लस फाइव प्लस जीरो और इसके बराबर जो है हम जीरो ले सकते हैं या ग्यारह का गुणज ले सकते हैं यदि आप जीरो लेते हैं तो जो एक्स का मान आएगा वो भिन्न में आएगा जो कि गलत है तो हम क्या लेंगे ग्यारह ले लेंगे ठीक है तो यक्स प्लस एक्स टू एक्स प्लस वन और पांच एक छ माइनस में छ बराबर ग्यारह तो टू एक्स प्लस एक में से छ घटाओगे तो माइनस पांच आएगा बराबर ग्यारह तो टू एक्स बराबर ग्यारह लिखा है माइनस पांच उधर जाएगा प्लस पांच ग्यारह पांच सोलह होता है और तो यक्स बराबर दो इधर गुड़े में उधर जाएगा भाग में तो यक्स बराबर आ जाएगा आठ मतलब यक्स के स्थान पर कौन सी संख्या होगी आठ होगा ये हमारा आंसर होगी ठीक है यक्स हमारा आठ हो गया अब बच्चों जो नेक्स्ट का टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है जैसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है जैसे मैं आपसे बता रहा हूं ठीक अब इसमें जो है नेक्स्ट टॉपिक पर कई सारे क्वेश्चंस हैं और हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना बच्चों ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप चुटकी में इसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है बस नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा कल या परसों नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी आप चैनल पर जो है आकर देख सकते हैं बच्चों चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ठीक है